என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட்டிய பார்ட்பி ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போறோம் அது வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிய பார்ட்பி ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போறோம் அதாவது போர்டு எக்ஸாம்ல எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த எந்த கொஸ்டின்ஸை படிச்சதுன்னா நம்ம வந்து போர்டு எக்ஸாம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வந்து வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸஸ் வீடியோஸ்ல வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்ப இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கக்கூடிய கிளாஸ் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் இதுல இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்ட்டிய பார்ட்பி ப்ராப்ளம் வந்து வந்துன்னா வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க நம்பர்ஸ் மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாரி அதாவது மாறி வரும் சரிங்களா இன்னைக்கு வந்து பார்த்து வாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ரைட் ஆன் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபைண்டிங் த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க சென்டர் அண்டு ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஃபைவ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதனுடைய சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க உண்டான ஃபார்முலாவை எழுதுக்க சொல்லி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா சென்டரோட ஃபார்முலா என்ன மைனஸ் ஜிகமா மைனஸ் எஃப் ரேடியஸோட ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ இப்போ சென்டர் ரேடியஸ்னுடைய ஃபார்முலா மட்டும் எழுதினீங்கன்னா வந்து நீங்கள் போதும் சரிங்களா அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்டு த சென்டர் அண்டு ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்கன்னா சென்டர் ரேடியஸை கண்டுபிடி சொல்லி கேட்பாங்க இது வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சரிங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் அந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் வந்து நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவீங்க சரிங்களாமா இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து கிவன் அந்த கிவன் வந்து எடுத்து எழுதிட்டோம் அப்போ ஜென்ரல் இக்வேஷன் எழுதுவோம் என்ன எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுவோம் சரியாமா அப்போ கிவன் அப்புறம் ஜென்ரல் இக்வேஷன் எழுதுனக்கப்புறம் நம்ம என்னமா பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணுவோமா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன போகிறோம் டூ ஜி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டென் வருமா அதான் டூ ஜி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டென் எழுதியிருக்கேன் ஜி ஈக்குவல் டு டென் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிற டூ வந்து கீழே வரும்போது டிவைட் பை டூ ஆகிடும் அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு டென் பை டூ வந்து என்ன ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்து ஒய் ஒய் கேன்சல் பண்ணால் டூ எஃப் ஈக்குவல் டு எயிட்னு வருமா டூ எஃப் ஈக்குவல் டு எயிட் எஃப் ஈக்குவல் டு என்ன எயிட் பை டூ அப்போ எஃபோட வேலை என்ன எயிட் பை டூ என்ன ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து சி ஈக்குவல் டு என்ன ஃபைவ் இந்த இதில் எழுதுனதுக்கப்புறம் இப்போ சென்டரோட ஃபார்ம் எழுதுறோம் சென்டரோட ஃபார்ம் என்ன மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் இப்போ இது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து ப்ளஸ் ஜி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கு மைனஸ் ஜினால ஆப்போசிட் சைன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் ஃபைன் இருக்குது இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே எஃபோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே நம்ம ஃபார்முலாவில் வந்து மைனஸ் இருக்கனால ஆப்போசிட் சைன் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்குது நமக்கு ஆப்போசிட் சைன் யூஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ சென்டரோட ஒரு ஆன்சர் என்ன மைனஸ் ஃபைவ் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்து கேட்டு கொடுத்துட்டாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் அப்படி வச்சுங்க ஜிக்கு பதிலாக என்ன சப்ஜி பண்ணலாம் இந்த ஜிக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு பாருங்க ஜிக்கு பதிலாக ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் எஃப்க்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்கு அப்போ ஜிக்கு பல ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்க்கு பல ஃபோர் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய மைனஸுக்கு மைனஸ் அப்போ சியோட வேல்யூ பாருங்கள் ஃபைவ் அப்போ பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைவ் கொடுத்துங்க இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் மீதி இருக்கிறத மட்டும் பிராக்கெட் அதாவது மீதி இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிராக்கெ
அப்போ டூ எஃப் அது அடுத்து ஒய் ஒய் கேன்சல் பண்ணால் டூ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை டூ எஃப் எஃபோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இதை கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ டிவைட் பை டூன்னு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ தான் ஓகேவா அடுத்து சிஓ சி ஈக்குவல் என்ன போகிறது மைனஸ் ஃபோர் இப்போ சென்டரோட ஃபார்முலா என்னம்மா மைனஸ் ஜிக்கமா மைனஸ் எஃப் அப்போ சென்டர் ஈக்குவல் டு அப்போ மைனஸ் ஜிக்கமா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எஃப்னா ஜியோட வேல்யூ ஜீரோ எஃபோட வேல்யூ ஜீரோ எஃப்க்கு வந்து அதாவது ஜீரோக்கு வந்து நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ் அதனால் வந்து பாசிட்டிவ் சைனும் கிடையாது நெகட்டிவ் சைனும் கிடையாது அதனால் வந்து நாங்கள் சைன் மாற்றாமல் அப்படி எழுதியிருக்கோம்மா சென்டர் வந்து ஜீரோ காம ஜீரோ அப்போ ரேடியஸ் வந்து என்னப்பா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜிக்கு பலன் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்க்கு பலன் இருக்குமா ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்கு பலன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மைனஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் வந்து மைனஸ் சியோட வேலை வந்து என்ன பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ சியோட வேலை வந்து மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருங்க இப்போ மீதி இருக்கிறத கால்குலேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஃபோர்னு வருது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே வச்சுருப்பீங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ரூட் ஃபோர்னு அடிச்சு நான் ஆன்சர் வருமா டூ ஓகேங்களா அப்போ வந்து சென்டரும் கண்டுபிடிச்சோம் ரேடியஸும் கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேங்களா சென்டரோட வேலி ஜீரோ கம்மா ஜீரோ ரேடியஸ் வந்து டூ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது என்னென்னா ஒன்று சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கேட்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கணும் அப்படி இல்லைனா கஷ்டமாக கேட்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கட்டாயமாக வந்து கேட்பாங்க சரிங்களாம்மா ஓகே நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபோர்த் கொஸ்டின் ரைட் ஆன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளை நம்மளுக்கு கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க ஹூஸ் சென்டர் இஸ் அட் த ஆரிஜின் சென்டரோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆரிஜின் என்ன ஜீரோ கம்மா ஜீரோ அப்போ ரேடியஸ் வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஆரோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ரேடியஸோட வேல்யூ ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதனோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா சென்டரும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா சென்டரும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது தான் ஃபார்முலா இதை சென்டரோட வேல்யூ என்ன ஆரிஜின்னு கொடுத்தனால ஜீரோ கம்மா ஜீரோன்னு எடுத்துட்டோம் ரேடியஸ் வந்து பாருங்கள் ஏ ஓகேங்களா அப்போ ஹெச்சுக்கு பல ஜீரோ கொடுங்க கேக்கு பல ஜீரோ கொடுங்க அப்போ ஹெச்சுக்கு பல என்ன வரும் ஜீரோ இங்கே கேக்கு பலம் கொடுப்பீங்க ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கேக்கு பலம் ஜீரோமா ஜீரோ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஏ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படி அடுத்த ஸ்டெப்பில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ வந்து என்னமா வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டா ஒய் ஸ்கொயர் வரும் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயருங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா ஃபார்முலா தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு பதில் இப்போ சம்மா வந்து எப்படி கேட்கலான்னு பாருங்களேன் இதே தான் ஃபைண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க சென்டர் வந்து என்ன ஆரிஜின் நல்லா கவனிச்சுக்குமா சென்டர் வந்து என்ன ஆரிஜின் ஆரிஜின் என்னப்பா ஜீரோ கம்மா ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க சென்டரோட வேல்யூ ரேடியஸ் பாருங்களேன் டென் யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரேடியஸ் டென் யூனிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன எழுதுமா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள்னு கேட்டாலே இதனுடைய ஃபார்முலா என்னப்பா எக்ஸ் மைனஸ் எச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ சென்டரோட வேல்யூ என்னமா கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ கம்மா ஜீரோ அப்போ சென்டர் தான் வந்து நம்ம இங்கே என்ன எழுதுகிறோம் ஹெச்ஓட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் கேட் வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்சி பண்ணலாங்களா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சுக்கு பலம் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கேக்கு பல ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் அப்போ டென் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஜீரோ வந்தால் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ வந்து என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர்னு கால்குலேட்டர் அடிங்க டென் ஸ்கொயர்னு கால்குலேட்டர் அடிச்சு என்ன வரும